फ्रेंड्स तो आज किसी ने मैसेज किया था सर ईशान भारद्वाज ने ठीक है वो इंटरव्यू में है तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि ट्वेल्थ में जो इंटरव्यूज बैच है या एल में इंटरव्यूज बैच बोलते हैं उसको और ऐसे मान लीजिए कोई भी ट्वेल्थ में और वो नीट अपेयर करने वाले अगले साल तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है वो तो ट्वेल्थ का क्लास कर रहे हैं अभी और साथ में उनको एलेवेंथ का रिवीजन करना पड़ता है क्योंकि नीट में तो दोनों ट्वेल्थ एंड एलेवेंथ दोनों आएगा तो उसको कैसे हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे मतलब ट्वेल्थ क्लास करते हुए एलेवेंथ को कैसे रिवाइज करना है इस वीडियो में हम लोग वही पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं एल की बात करूँ तो एल में क्या होता है यदि ट्वेल्थ जो पढ़ाया जाता है ट्वेल्थ के साथ साथ एलेवंथ के भी टॉपिक्स पैरेलल में रन करता है और नहीं तो ऐसा भी होता है कि ट्वेल्थ के टॉपिक शुरू में मैक्सिमम ट्वेल्थ के खत्म कर दिए जाएंगे फिर अंतिम एक दो महीने में एलेवंथ एलेवंथ को रिवाइज कराया जाता है और पैरल में भी कुछ टॉपिक चलते हैं और कुछ टॉपिक ट्वेल्थ खत्म होने के बाद भी आते हैं तो वहाँ तो एक फ़ायदा है कि क्लास के साथ रिविजन हो जा रहा है क्लियर है ठीक है और भी दूसरे कोचिंग्स में ऐसा पैटर्न फॉलो होता है किसी किसी कोचिंग में तो वहाँ भी उससे एक पॉजिटिव आपको साइड मिल गया कि हाँ क्लास के दौरान जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ आपका ट्वेल्थ भी चल रहा है एलेवंथ भी चल रहा है दोनों का रिवाइज हो जाएगा ये ट्वेल्थ की मैं बात बता रहा हूँ ए आई में भी दोनों पढ़ाए जाते हैं ट्वेल्थ और एलेवंथ तो दोनों रिवाइज हो जाएगा लेकिन काफ़ी जगह जो मतलब बाहर से हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ट्वेल्थ के साथ एलेवंथ को कैसे रिवाइज करना वो आज डिस्कस करेंगे जैसे मानिए आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं मान लीजिए छः से आठ घंटे आपका क्लास चल रहा होगा मान लीजिए आप क्लास कर रहे होंगे या किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए होंगे तो सिक्स टू एट आवर मैं मान लिया मैक्सिमम मान लिया क्लास और कोचिंग को जोड़कर मैंने मान लिया ठीक तो सिक्स टू एट आवर्स इसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा सिक्स टू एट आवर्स में मान लीजिए आप इसमें से एट आवर्स घटा दीजिए स्लीपिंग के लिए ठीक है दो आवर्स और खाने पीने इधर इधर उधर कर घटा लिए तो कितना हो गया ये टेन हो गया और ये सिक्स एट मतलब सिक्सटीन और एट्टीन आवर्स हो गया बचे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए सिक्स टू सेवन आवर्स तो ये सिक्स टू सेवन आवर्स में आपको क्या करना है कि चार घंटे पाँच घंटे फाइव आवर्स फाइव आवर्स आपको डेली पाँच घंटे फाइव आवर्स डेली आपको देना है ट्वेल्थ वाले पोर्सन पर जो आपका चल रहा है साथ में ठीक है ट्वेल्थ वाले पोर्शन पर फाइव आवर्स डेली देना है आपको उसके बाद क्या करना जो दो घंटा बच रहा है ना दो घंटा में आप एलेवेंथ का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए इस दो घंटे में एलेवेंथ का कोई भी टॉपिक उठाकर आप उसका रीडिंग कीजिए और खासकर इसमें बायोलॉजी कम पड़िएगा शुरू में ठीक है बायोलॉजी दिसंबर के बाद पढ़ना आपको मेनली जो फोकस करना है इस दो घंटे में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्लियर है क्योंकि बायोलॉजी आप याद कीजिएगा थोड़ा भूल भी सकते हैं तो आपको जो बायोलॉजी पोर्सन जो देखना है एलेवंथ का वो मेनली दिसंबर के बाद देखना जब नीट से एग्जाम से पहले तो आपको ट्वेल्थ के क्लास के दौरान या कोचिंग के दौरान आपको जो मेन फोकस करना है एलेवंथ वाले उस पर क्या करना है फिजिक्स पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ठीक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर मेन फोकस करना है सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आपको मेन फोकस करना है बायोलॉजी यदि छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बायोलॉजी हम लोग लेटर ऑन संभाल लेंगे लेकिन आपको क्या करना है फिजिक्स पर शुरू से ही फोकस रखना है एलेवंथ वाला क्योंकि एलेवंथ के फिजिक्स के कंसेप्ट से वो एक बार डिवाइज हो जाएगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्वेल्थ चल रहा है उसको पाँच घंटे देना आपको पाँच से छः घंटे लेकिन दो घंटे किसी भी तरह से दिन में निकालना है जो कि एलेवंथ को रिफोर्ड करेंगे उसमें भी एलेवंथ को किस चैप्टर को रिफोर्ड करेंगे किस टॉप सब्जेक्ट को डिफोर्ट करेंगे डेट इज आवर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी को नहीं करना ठीक है बायोलॉजी कर पा रहे तो ठीक है नहीं तो बायोलॉजी को नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसमें क्या कीजिएगा जो दो, दो ये दो घंटे में बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए आप सप्ताह में छः सात सात दिन को डिवाइड कर लीजिए ठीक है चार दिन फिजिक्स के लिए और तीन दिन केमिस्ट्री के लिए डिवाइड कर लीजिए इस चार दिन में आप क्या कीजिए जो दो घंटे हैं ना दो घंटे में तीस मिनट में तीस मिनट में आप उस चैप्टर की थ्योरी देख लीजिए 30 मिनट में या मान लीजिए दो घंटा लग रहे हैं आपको नोट्स जहाँ भी जो नोट्स लिखे होंगे आप मान लीजिए उस नोट्स का पूरा रिवीजन कर लीजिए ठीक है मान लीजिए दो घंटा लग गया कोई दिक्कत नहीं मान लीजिए आधा घंटा लगा कोई दिक्कत नहीं यदि आधा घंटा लगा तो दो डेढ़ घंटा बचा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए यदि मान लीजिए दो घंटा लग गया उसको रिवाइज करने में क्योंकि कोई कोई चैप्टर है कि बहुत लंबा उसके थ्योरी रिविजन में दो घंटे लग सकते हैं तो क्या कीजिए अगले दिन जो चार दिन में है तो एक दिन थ्योरी रिवाइज किए लंबे चैप्टर का फिर अगले दिन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले दो दिन अगले दो दिन उसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखिए जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक कोई टॉपिक आपका छोटा तीस मिनट में हो गया तो डेढ़ घंटे बच गए उस दिन के तो उस दिन वो जो डेढ़ घंटा है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए फिर अगले दिन भी सेम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अगले दिन भी सेम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप क्लियर है सेम चैप्टर के दो दिन कम से कम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस
बोर्ड एग्जाम उसमें ट्वेल्थ का ही आता है सिर्फ तो इससे फायदा क्या होगा जब ट्वेल्थ का पैरल पढ़ रहे हैं एन तो क्या होगा कि आपका जो नीट और एम्स के लिए ट्वेल्थ का एन इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि उसका जवाब नहीं देखिए अचीवर और इंथ्यूज स्टूडेंट में एक फ़ायदा होता है इंथ्यूज स्टूडेंट के पास कि वो एन नहीं भी चाह उनको पढ़ना पड़ता है मतलब फोर्सफुली उनको पढ़ना पड़ता है एन क्यों फोर्सफुली पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनको बोर्ड के एग्जामिनेशन देने तो फोर्सफुली ही हैज़ टू रीड एन तो फोर्सफुली के कारण एक फ़ायदा भी हो रहा है ना चलिए हमको पढ़ना तो है जबरदस्ती पढ़ना भाई बोर्ड देना है तो पढ़ना ही है इसके कारण नीट के भी फायदा हो गया तो इस ये आपके लिए पॉजिटिव साइड है ठीक है इंथ्यूज के स्टूडेंट के लिए ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए एन सी आर एक पॉजिटिव साइड है आपका बोर्ड के साथ रिवाइज हो जाएगा जब बोर्ड दे लीजिएगा तो इसके बाद एक महीना बचता है नीट के लिए उसके बाद आपको एन सी एलेवंथ में उतरना है एलेवंथ वाला टॉपिक्स को रिवाइज करना है क्योंकि देखिए जब आपका बोर्ड आ रहा है जब आपको बोर्ड आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम तो उससे उसके एक महीने पहले एक महीने पहले आपको क्या करना है अपना ट्वेल्थ का पढ़ाई शुरू कर देना है ठीक है ट्वेल्थ का पढ़ाई शुरू कर देना है ट्वेल्थ के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना लेकिन दिन भर में चार घंटे देखिए बारह से तेरह घंटे पंद्रह घंटे आप सिर्फ स्टडी कीजिएगा उसमें से तीन से चार घंटे चार घंटे कम से कम वो एलेवेंथ के टॉपिक के लिए रिजर्व रखिएगा बोर्ड के समय भी ठीक है और उस और जो मेन फोकस करना है ट्वेल्थ वाले पर करना है और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन तक ट्वेल्थ वाला टॉपिक इतना अच्छा कर लीजिए कि नीट तक करने का जरूरत नहीं पड़े फिर उसके बाद एलेवंथ वाले टॉपिक पर मेन कंसंट्रेशन कीजिएगा ठीक है और जो दिसंबर तक है दिसंबर तक में एलेवंथ वाले टॉपिक्स आपके पूरी रिवाइज होना चाहिए किस प्लान से जो प्लान अभी हम आपको बताएँ ठीक है दो घंटे वाला पर डे उससे क्या होना चाहिए आपका एलेवंथ का टॉपिक्स पूरा रिवाइज होना चाहिए दिसंबर तक तो एक बार रिवाइज हो गया एलेवंथ तक का हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म फिर हम लोग जनवरी से जो बोर्ड के एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल तक तैयारी करेंगे उसमें भी एलेवंथ का हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं उसमें भी एक बार एलेवंथ का रिवाइज होना चाहिए ट्वेल्थ के साथ साथ ठीक है दो बार रिविजन हो गया फिर जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के बाद आए उसमें भी एलेवंथ और ट्वेल्थ एक बार रिवाइज हो तीन चार बार रिवाइज हो गया आपका सिलेबस उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और एन बायोलॉजी के लिए कोई सोचना ही नहीं है ठीक है वो आपको साथ साथ पढ़ते रहना हो जाएगा तो ये ध्यान रखना आपको रिविजन प्लानिंग में फिर जो सेकंड है वो क्या है अपना बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामेशन में डरना नहीं है क्योंकि एनसीआर से क्वेश्चन आएंगे और एनसीआर से साथ साथ जो आपके नोट्स है ना फिजिक्स में जो नोट्स है उसी से क्वेश्चन आएंगे आपको डरना नहीं है जो डेरीवेशन आपको कराए गए हैं क्लासेस में जो वही आएंगे और डेरीवेशन करना इंपॉर्टेंट है ठीक है मैंने पहले ही बोला कि डेरीवेशन करना आप इंटरेस्ट रखें डेरीवेशन कैसे करते हैं क्योंकि डेरीवेशन से बहुत फायदा होता है आपको फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपका तो इसलिए फिजिक्स का डेरीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करते रहना चाहिए हमेशा डेरीवेशन डेरीवेशन से भागना नहीं है आपको क्लियर तो ये प्लानिंग आपको रखना है इंथ्यूज वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक है कैसे हम एलेवेंथ के साथ साथ ट्वेल्थ भी करते चले और एलेवेंथ जरूर करना और एक और बात अब एलेवेंथ में जो डाउट आ रहा है उसको भी पूछ लेना है भले वो ट्वेल्थ के ट्वेल्थ वाले टीचर उनसे भी पूछ लेना है कि सर हमको ये पोर्सन में डाउट आ रहा है क्लियर करते चलना है पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत है हम दो घंटे दे रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको क्वेश्चन में हो या थ्यूरी में हो जाकि रिस्पेक्टिव टीचर्स से आप डिस्कस कीजिए आप ठीक है उनको बताइए कि हमको ये डाउट है कि हम क्या करें तो आपको वो क्लियर करेंगे डाउट तो एलेवंथ के डाउट 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 भी क्लियर करने के साथ साथ और ट्वेल्थ के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा करना मैं शुरू से बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना एलेवंथ और ट्वेल्थ के तो इस बेसिक प्लानिंग से आप आराम से एलेवंथ और ट्वेल्थ को एडजस्ट कर लीजिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको ठीक है ठीक है अब फिर भी कोई दिक्कत